Hello, hi friends, welcome to our channel. This is Bhaskar Bora. Heroes Manam, E video low. Trikona Mithi and Vartana Lakshamaninchina Samasila Sadhana Gurunchi, Netsko Botuna. Dirikanda Munduga, Gata video low manam. Trikona Mithi and Vartana Lakshamancha Samasila Sadhin Chenduku, Netsko Alsna, Mukhe Pavan Raina, Udha Konam, Nimna Kona Lagunchi. Chachin Chadamain, Danik Samanchina, link in the description box. Levodam the Rindi. Oksari Miru, a video, choosy Tarwati video, Chodan Dora Miku, Inka Baga, Isha, Adamea Kasham. So, I put on three corner with the Anortan Samancha Samasan Sajinche and Munduga, Komod Mukavisha Man Gutun Spol Shausra Mundi. So, yes, Samasa Ichnauda, a Samasa first man, Chitupatanigi as Shausra Mundi, Chitupatanigi set up to Man Tiskols and Jagratur. Sadhananga Samasello, Manai Purugani, Etaina, Postur, and the towers, buildings, Manishulu, Parvatalu, temples, Devaria, Ilanti, Etaina Vastulu, Yoka, Etunaman, Epudu, Reiki and Ganis, which in Chadan the Rutun, and took a new Rekaga, this quadrant the Rutun. Adevidanga Samasello Manam, Parishila Kunyoka, Etunu, Ivanapuru, Ayatunu, Upek Shinchi, and the Vadilipetesi, and the Parishila Kunyatunaman, Parishila Kunyatun, Reiki and Kakunda. Bindu Gatis Koni, Samasel Sadista. Ada Vidanga Moda Visham Samaselo, Urthakona Naina, Nimnakona Naina, Epudumanam, Shida Samantha Reka Adharangani, Pariganista. So Urthakona Nigani, Nimnakona Nigani, Gutinche, Munduga Manam, Akada Shida Samantha Rekanu, Base Chase Koni, Urthakona, Nimnakona, Gutinchal Samsa, Muntu. E Moda Vishalam Manam Prati Sandhar Bamlo. Chitopatangi set up Purman, Putun squalls it Mundu. So I put mana, Kone Samaselaku Chitopatan Yevidanga Giyalo, Nedskuna. Munduga manam Okauda and Samasel Chuda, Mudahana Okati. Parishila Kuninundi, D meter la Duram Lona, Oka clap tower Yoka Paikona, Alpha degree la Wudva Konam chestundi. E Sandar Baniki, Patani Gi. So Mudataga Manaku, E Samasenigamaniste, Indula Manaku. Clock tower nundi konta dooram lo parshi lakuru. Clock tower nundi D meter lo dooram lo unna parshi lakuru. Clock tower ekka pay ko nnu alpha degree lo urdo ko nnu to parshi ke chadan dari India ni vada dari. So e sandar pani ke sare poye chitto patani mana gya. So mada taga mana ukar tower ne tis kuna. E tower yoke jettu nu A B reka kannam te suchita. Kindi pinnu nu A ga tower yoke pay baga ne B ga tis kuna. E tower Aduhar Mundi Kontadur, D meter La Durablo, Parsila Kunistana in this Kunam Siga, Parsila Kunistana in this Kunam, then Siga Gutidam, Sinundi Parsila Kuru, Plata Ryoka Paikonanu, Alpha Degree of Utakonam to Parsilistuna and the Vodan the Rindi. So Mother Parsila Kuni continue, Marie Parsilin Pavatuna Baga Bagani, Kalputu, Okareka Kandanigidam, CB, CB Dustireka Utundi. ఈ దృష్టి రేఖకు మరియు క్షేత్ర సమాంతర రేఖకు మధ్య ఏర్పడ్డ కోణమే ఊర్ధ్వ కోణం ఈ ఊర్ధ్వ కోణం ఆల్ఫా డిగ్రీ లుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా డిగ్రీ లుగా గుర్తిద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో నుండి మనం క్లాక్ టవర్ యొక్క బొమ్మను తొలగిస్తే మనకు ఒక లంబ కోణ త్రికోణం A B C ఏర్పడింది ఇదే ఈ సందర్భానికి సరిపోయే చిత్రపటం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుందాం పుస్తకం నుండి ఉదాహరణ రెండు రింకి మొదటి అంతస్తులోని బాల్కనీ నుండి బయటి భూమి పైన ఉన్న పువ్వును బీటా డిగ్రీల నిమ్న కోణంతో చూస్తుంది మొదటి అంతస్తు ఎత్తు x మీటర్ ఈ సందర్భంలో పటాన్ని గీయండి సో సమస్యకు మనం చిత్తుపటం గీసే ముందుగా సమస్యను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే మనం చిత్తుపటాన్ని సరిగ్గా గీసే అవకాశం ఉంది సో చిత్తుపటాన్ని గీసే కంటే ముందుగా మనం ఇచ్చిన సమస్యను రెండు మూడు సార్లు Purtiga Ardamayan Tarku, Chadivi Patani Giedam Paraminsal, Apre Manam Saraina Chitupatani Giedam, Zerutum. Sukadi Samasero, Rinki and Amai, Oka Bavanam Loni, Mother Antastumundi, Mother Antastupai Undi, Akanundi, Nelape Unapu, Governor Chadam the Rutum. So is under Bumla Rinki Nelanundi, Kontetulo Undi, A Pai Mundi, Nelapai Namuna. Puna government. So they get a patana chitopatanigia like Manam, Chuda. 
మొదటగా ఒక బిల్డింగ్ని తీసుకుందాం బిల్డింగ్ యొక్క మొదటి అంతస్తులో ఇంకి ఉందనుకుందాం సో ఈ బిల్డింగ్ యొక్క ఎత్తును మనం ఏబీ రేఖాఖండం చూ సూచిద్దాం బీ నుండి రింకి నేలపై ఉన్న పువ్వును గమనిస్తుంది అనుకుందాం సో నేలపై మనం బిల్డింగ్ నుండి నేలపై కొంత దూరంలో పువ్వును తీసుకుందాం పువ్వు యొక్క స్థానాన్ని సీ చే సూచిద్దాం సో బీ నుండి రింకి సీని గమనించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం పరిశీలకుని కన్నును పరిశీలించబడే వస్తువును రెండింటిని కలుపుతూ ఒక రేఖాఖండాన్ని తీసుకుందాం అదే బీసి ఇది మనకు దృష్టి రేఖ అవుతుంది సో దృష్టి రేఖ వచ్చిన తర్వాత మనకు కోణాన్ని గుర్తించడానికి నిమ్న కోణమైన ఊర్ధ్వ కోణమైన గుర్తించడానికి మనకు పరిశీలకుని కంటి నుండి క్షిద సమాంతర రేఖ అవసరం సో ఇక్కడ పరిశీలకుని కంటి నుండి మనకు క్షిద సమాంతర రేఖ లేదు కావున మొదట మనం ఇక్కడ క్షిద సమాంతర రేఖను తీసుకుందాం సో పరిశీలకుని కంటి నుండి ఒక క్షిద సమాంతర రేఖను తీసుకుందాం ఇప్పుడు క్షిద సమాంతర రేఖకు దృష్టి రేఖకు మధ్య ఏర్పడ్డ కోణం ఇదే నిమ్న కోణం అవుతుంది ఇది బీటా డిగ్రీలుగా లెక్కలో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ బీటా డిగ్రీలను గుర్తిద్దాం సో ఇప్పుడు ఇది మనకు ఇచ్చిన సమస్యకు సరిపోయే చిత్తుపటం ఇందు నుండి ఈ పటం నుండి మనం బిల్డింగ్ బొమ్మను తీసివేస్తే మనకు ఏర్పడ్డ పటమి కావాల్సిన చిత్తుపటం సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మీరు గమనిస్తే దీన్ని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది బి వద్ద ఏర్పడ్డ ఈ నిన్న కోణం బీటా డిగ్రీలు సి వద్ద కోణం బీటా డిగ్రీలుగా ఈ రెండు కోణాలు ఒకదానికొకటి సమానం అవుతాయా సమానం అవుతే ఎందుకు సో ఈ రెండు కోణాలు ఒకదానికొకటి సమానం అవుతాయి సో ఎందుకు అవుతాయో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి దానికి సంబంధించిన సమాధానం దొరికితే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఉదాహరణ మూడు పరిశీలిద్దాం ఒక పెద్ద త్రాడు సహాయంతో ఒక పెద్ద బెలూన్ గాలిలో తేలుతుంది ఒక భవనంపైన ఉన్న ఒక వ్యక్తి దాని పైభాగాన్ని టీటా వన్ ఊర్ధ కోణంతో మరియు త్రాడు అడుగు భాగాన్ని టీటా టూ నిమ్న కోణంతో పరిశీలించాడు ఆ భవనం ఎత్తు హెచ్ అడుగు ఈ సందర్భానికి పటాన్ని గీయండి సో ఇక్కడ ఈ సమస్యను పరిశీలిస్తే మనకు ఒక పెద్ద త్రాడు సహాయంతో ఒక పెద్ద బెలూన్ గాలిలో తేలుతున్నట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ గాలిలో తేలుతున్న బెలూన్ని ఒక వ్యక్తి భవనం పైనుండి పరిశీలించడం జరిగింది సో ఇక్కడ వ్యక్తి ఒకే సమయంలో బెలూన్ పైభాగాన్ని అదేవిధంగా త్రాడు యొక్క అడుగు భాగాన్ని పరిశీలించడం జరిగింది సో మొదటగా మనం ఒక బిల్డింగ్ తీసుకుందాం ఈ బిల్డింగ్పై ఒక వ్యక్తిని తీసుకుందాం సో ఈ బిల్డింగ్ యొక్క ఎత్తు మనకు హెచ్ అడుగులుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ హెచ్ అడుగులుగా తీసుకుందాం బిల్డింగ్ నుండి కొంత దూరంలో ఒక పెద్ద తాడు సహాయంతో ఒక పెద్ద బెలూన్ గాలి ఎగురుతుంది అనుకుందాం ఈ తాడు అడుగు భాగాన్ని సీగా మరియు బెలూన్ యొక్క పై భాగాన్ని డీగా తీసుకుందాం ఇప్పుడు భవనంపై ఉన్న వ్యక్తి బెలూన్ పై భాగాన్ని టీటా వన్ ఊర్ధ కోణంతో గమనిస్తున్నాడని ఇవ్వడం జరిగింది సో పరిశీలకుని కన్నును బెలూన్ యొక్క పై భాగాన్ని కలుపుతూ ఒక రేఖ తీసుకుందాం అది బిడి దృష్టి రేఖ అవుతుంది సో దృష్టి రేఖ వచ్చిన వెంటనే మనకు పరిశీలకుని కంటి నుండి ఇంకొక రేఖ అవసరం పడుతుంది అని తెలుసు అదే క్షితిజ సమాంతర రేఖ సో పరిశీలకుని కంటి నుండి క్షిద సమాంతర రేఖ బిఈని గీద్దాం ఇప్పుడు క్షిద సమాంతర రేఖకు దృష్టి రేఖకు మధ్య ఏర్పడ్డ ఊర్ధ్వ కోణం టీటా వన్ ఇక్కడ టీటా వన్ గుర్తిద్దాం తర్వాత భవనం పైన ఉన్న వ్యక్తి తాడు యొక్క అడుగు భాగాన్ని టీటా టూ నిమ్న కోణంతో పరిశీలించడం జరిగింది సో మళ్ళీ వ్యక్తి యొక్క పరిశీలకుని కన్నును మరియు తడు తాడు అడుగు భాగాన్ని కలుపుతూ ఒక రేఖను తీసుకుందాం ఇది దృష్టి రేఖ అవుతుంది ఆల్రెడీ పరిశీలకుని కంటి నుండి మనకు క్షిద సమాంతర రేఖ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఏర్పడ్డ కోణం నిమ్న కోణం అవుతుంది దీన్ని టీటా టూగా గుర్తిద్దాం సో టీటా వన్ ఊర్ధ కోణం టీటా టూ నిమ్న కోణం సో అదేవిధంగా మనకి ఇంతకుముందు సమస్యలు ఇంతకుముందు సమస్యలు చూసినట్టుగా ఈ కోణం టీటా టూ అనేది ఇక్కడ టీటా టూ అనే కోణం అనేది కోణం సీకు సమానం అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఉదాహరణ గమనిద్దాం పుస్తకంలో ఇవ్వబడ్డ ఇవి చేయండి నుంచి ఒక సమస్యను చూద్దాం ఒక వ్యక్తి ఆల్ఫా ఊర్ధ్వ కోణంతో ఒక గాలిపటాన్ని ఎగురవేస్తున్నాడు గాలిపటాన్ని ఎల్ పొడవు గల దారంతో ఎగురవేస్తున్నాడు ఈ సందర్భానికి పటాన్ని కీయరు సో ఈ సమస్యలో ఒక వ్యక్తి ఒక గాలిపటాన్ని ఎగురవేస్తున్నాడు ఆ గాలిపటాన్ని ఆల్ఫా డిగ్రీల ఊర్ధ్వ కోణంతో ఎగురవేస్తున్నాడు ఆ గాలిపటానికి ఉన్న దారం పొడవు ఎల్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ సందర్భానికి ఇప్పుడు మనం చిత్తుపటాన్ని ఎలా గీయాలో చూద్దాం మొదటగా మొదటగా భూమి నుండి 
కొంత ఎత్తులో ఎగురుతున్న గాలిపటాన్ని తీసుకుందాం ఈ గాలిపటం భూమి నుండి ఉన్న ఎత్తును ఒక నిలువు రేఖతో సూచిద్దాం ఈ నిలువు రేఖను ఏ బిగా తీసుకుందాం బిందువు ఏ నుండి నేలపై కొంత దూరంలో గాలిపటాన్ని ఎగరవేస్తున్న వ్యక్తి యొక్క స్థానాన్ని సిగా తీసుకుందాం సి నుండి గాలిపటానికి మధ్య గల దూరం దారం పొడవు అవుతుంది ఈ దారం పొడవు మనకు ఎన్ని మీటర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ దారిని ఇక్కడ మనకు దృష్టి రేఖగా పనిచేస్తుంది అదేవిధంగా నేల క్షిద్ర సమాంతర రేఖ అవుతుంది ఈ క్షిద్ర సమాంతర రేఖకు దారానికి మధ్య ఇక్కడ ఒక కోణం ఏర్పడింది ఈ కోణం మనకు ఆల్ఫా డిగ్రీలుగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా డిగ్రీలను గుర్తిద్దాం అదేవిధంగా దారం పొడవు ఎన్ని మీటర్గా తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు ఇవ్వబడ్డ సందర్భానికి సరిపోయే చిత్తుపటం ఏర్పడింది దీని నుండి గాలిపటం బొమ్మను తీసివేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన సందర్భానికి సరిపోయే చిత్తుపటం ఏర్పడింది ఏబిసి లంబకోణ త్రిభుజంలో మనకు సిబి పొడవు ఎల్గాను మరి కోణం సి వద్ద ఏర్పడ్డ కోణం ఆల్ఫా డిగ్రీలుగాను ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఇచ్చిన సమస్యకు సరిపోయే చిత్తుపడ ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఉదాహరణను పరిశీలిద్దాం ఒక నది యొక్క ఒకవైపు ఉన్న హెచ్ ఎత్తుగల చుట్టుపై నుండి నది యొక్క రెండు తీరాలను టీటా వన్ మరియు టీటా టూ ఇక్కడ టీటా వన్ గంటలు దాని టీటా టూ నిమ్న కోణాలతో ఒక వ్యక్తి పరిశీలించాడు నది వెడల్పు డి అయిన ఈ సందర్భానికి పటానికి అని సో ఈ సమస్యలో మనకు ఒక నదికి ఒకవైపు ఉన్న చెట్టుపై నుండి పరిశీలకుడు నది యొక్క రెండు తీరాలను పరిశీలించడం జరిగింది మొదటి తీరాన్ని టీటా వన్ నిమ్న కోణంతో రెండవ తీరాన్ని టీటా టూ నిమ్న కోణంతో పరిశీలించాడు మరియు ఈ సందర్భంలో టీటా వన్ అనే కోణం టీటా టూ కంటే ఎక్కువగా ఉంది అని ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా నది వెడల్పు డి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఈ సందర్భానికి సరిపోయే చిత్తుపటాన్ని ఎలా గీయాలో చూద్దాం మొదటగా మనం ఒక నదిని తీసుకున్నాం నదికి ఒకవైపు కొంత దూరంలో ఒక చెట్టును తీసుకున్నాం ఈ చెట్టు యొక్క పై భాగాన పరిశీలకుడు ఉన్నాడనుకున్నాం ఇక్కడ పరిశీలకుడు కంటిని తీసుకున్నాం ఈ చెట్టు యొక్క ఎత్తును ఏబీగా తీసుకున్నాం చెట్టు యొక్క ఎత్తు హెచ్ మీటర్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఏబీ ఎత్తును హెచ్గా గుర్తిద్దాం సో పరిశీలకుడు మొదటగా నది యొక్క రెండు తీరాలు మొదటి తీరాన్ని పరిశీలిస్తున్నాడు అనుకుందాం మొదటి తీరాన్ని పరిశీలిస్తున్న స్థానాన్ని మనం సిగా తీసుకుందాం సో అప్పుడు మనం పరిశీలకుని కన్నును పరిశీలక స్థానం సీను కలిపితే మనకు దృష్టి రేఖ ఏర్పడుతుంది బీసి దృష్టి రేఖ అవుతుంది సో మనకు దృష్టి రేఖ రాగానే పరిశీలకుని కంటి నుండి మనకు ఇంకొక రేఖ అవసరం అవుతుందని తెలుసు మనకు అదే క్షితిజ సమాంతర రేఖ సో పరిశీలకుని కంటి నుండి మనం ఒక క్షిత సమాంతర రేఖను తీసుకుందాం ఇప్పుడు క్షిత సమాంతర రేఖకు దృష్టి రేఖకు మధ్య ఏర్పడ్డ కోణం నిమ్న కోణం ఈ సందర్భంలో ఇది టీటా వన్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ టీటా వన్గా గుర్తిద్దాం తర్వాత పరిశీలకుడు మొదటి తీరాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత రెండవ తీరాన్ని టీటా టూ నిమ్న కోణంతో పరిశీలించాడని ఇవ్వడం జరిగింది సో పరిశీలకుడు రెండవ తీరాన్ని పరిశీలించే స్థానాన్ని మనం డీగా తీసుకున్నాం పరిశీలిస్తున్న స్థానాన్ని మరియు పరిశీలకుని కలుపుతూ ఒక రేఖను తీసుకుందాం అది మనకు దృష్టి రేఖ అవుతుంది ఈ దృష్టి రేఖ బీడి మరియు అవి పరిశీలకుని కంటి నుండి మనకు క్షిద సమాంతర రేఖ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ క్షిద సమాంతర రేఖ ఈ దృష్టి రేఖకు మధ్య ఇంకొక నిమ్న కోణం ఏర్పడింది అది టీటా టూ సో ఇక్కడ మనం టీటా టూ గుర్తిద్దాం సో ఆ విధంగా పరిశీలకుడు నది యొక్క రెండు తీరాలను టీటా వన్ మరియు టీటా టూ నిమ్న కోణాలతో పరిశీలించాడు అంతేకాకుండా ఈ నది వెడల్పు డీగా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ డీగా తీసుకున్నాం సో దీని నుండి పిక్చర్స్ని తీసివేసి చిత్తుపట ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం మొదటగా చెట్టు ఎత్తుని తీసుకున్నాం ఏబి కింది భాగాన్ని లేదా పై భాగాన్ని పరిశీలక పరిశీలకుని స్థానాన్ని బీగా తీసుకున్నాం బీ నుండి నది యొక్క మొదటి తీరం సీని పరిశీలకుడు గమనిస్తున్నాడు టీటా వన్ నిమ్న కోణంతో సో ఈ దృష్టి రేఖ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి క్రిద సమాంతర రేఖ టీటా వన్ కోణాన్ని గుర్తిద్దాం తర్వాత నది యొక్క రెండవ తీరం డిను పరిశీలకుడు టీటా టూ నిమ్న కోణంతో పరిశీలించడం జరిగింది 